，各位辛苦了，来喝口茶吧。哎，你是新来的吗？哎，我瞧到你面熟啊，你不是童少爷的人吗？哦，童少爷让我来茶园帮忙。别提了，自打那老东家归了西啊，茶园就放了羊，很多人啊，三天打鱼，两天晒网。哎，这老东家呀。是咱们的天，你说这头顶上要是没了天，能踏实吗？也不知道这位少东家到底是怎么样的人呢？杨派少爷呗，只闻其声不见其人。哪像老东家，天天跟我们在一块儿，什么时候掐苗，什么时候采茶，那都门清。我看他少爷不一定灵。小伙子，嗯，我看着你面善啊，是个好孩子。你叫什么名字？二、啊、汉。嗯，是我呀，我是如意。你说如意心里的男人叫什么？二汉。二汉。嗯，这他妈听着像个狗名啊。<笑>千真万确，如意亲口跟我说的。我还纳闷呢，平时没见他跟什么男人交往啊，怎么就从天而降来了个二汉呢？你们去给我找，就是把乌茶镇翻个底掉也得给我把他找出来。哎，老子就不信，如意还会喜欢一个废人。爷，这也要钱？情报啊！哎呀，准赢啊！二憨，我的私派呢？哎呀，忘了。你今天早上也忘了来拿茶糕吧？也忘了，<笑>不过没关系。按照你给我娘的钱呢，我还要连续几个月给你茶糕呢。照这样吃下去，保证你这辈子都不想见到茶糕了。<笑>不会，我从小在茶园长大，我喜欢茶。原来你是乌茶镇的人啊？嗯，那你住在哪儿？茶园附近啊。<笑>太好了，那我又多了一个朋友。不过我们不能在茶园说话的。为什么？这里有给采茶女的规矩啊，我们必须要蒙面，还有不能私下跟男人聊天。这规矩太可笑了吧？就算乌茶镇再落后、再封闭，也不至于封建到这么可怕的地步吧？听听外面的世界，你会听到一种声音，那就是人人平等，更何况是男人和女人。可是你这个话呢，要是传到谭夫人耳朵里，我保证你明天就会从茶园消失啦。为什么？因为这个规矩就是谭夫人定的。可是我很喜欢这儿，我喜欢茶，还有喜欢老东家。是老东家收留了我们一家人，给我和我爹一份工作，让我们能在这立足过活。可是他人却先走了。老东家真的很慈祥的，他对待我们每个人都很亲切。他不像是东家，反而。像是父亲一样，他从来不会跟茶农大声讲话的。我想，这就是你所谓的人人平等吧。我离他那么近，却还没有你们了解他。你怎么了？嗯，没什么。呃，我就是觉得，好像跟你认识了很久一样。子若，怎么了？凡，你这点心思娘还会不知道？你哥都告诉我了，您开整天在茶园里面忙活，他是为以后做少东家准备呀。总不能整天陪着你，这点呢，你得跟你嫂子学学。男人的天下在外面，女人的天下才在屋里。啊
，烦。怎么你也烦啊？你们俩今天居然烦到一块儿了，你有什么好烦的呀？快回屋疼你媳妇儿去。你这像个丫头家说话吗？你像个当哥的吗？见着我就是棒槌，见着如意就是面条，懒得理你。你给站住！干嘛？那什么，你听如意说过一个叫二憨的男人吗？二憨，没听过，怎么了？他说那是他心上人。哎呀，那是如意搪塞你的借口。要是搪塞没事，要是真的，事儿就大了。童耀东，你左一句如意，右一句如意，你该不会是喜欢上他了吧？真喜欢。娘，你别理他。他心里啊都是如意，可人家如意心里啊根本就没有他。赶紧把这丫头叫到谭家去，让谭明凯遭这份罪。我倒想了，可是他现在带着笑呢，怎么嫁呀？娘，他不嫁我能娶吗？耀东，你可千万不能开玩笑。你知道你爹的脾气，要惹火了他，我们都没好日子过。再说，你当初娶锦华的时候，你爹可是跟锦华他爹起过誓的。好好好，我不娶了，光喜欢还不行吗？耀东，你心里喜欢的那个人是谁？哎，锦华，别听他胡说。嫂子，哎，哎，娘，我跟你有约在先，别在我爹娘面前掉眼泪。可你也在我爹面前起誓，此生只娶我一个人。我做到了。你心里爱的是如意。锦华，你心里应该清楚，我起的那个誓，是因为你爹和我爹有过命的交情，是为了让你爹安心的闭上。